हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस लेसन में बात करेंगे 11 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा आफ्टर दिन आप इसकी पी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पी मिल जाएगी अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब प्लस साइड में बेलाइकन इस तरह का नीचे इसे भी दबा लीजिएगा और अगर आप अन्य अकेडमी पर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा जो अन्य अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आफ्टर दिन आप मुझे वहां पे सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा या फिर अपने प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जहां पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं जिससे कि अपने यूट्यूब के अलावा जो अदर वीडियोज है लेसन है वो आपको यहां पर मिलते रहेंगे कंटिन्यू बिना मिस हुए तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारी लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए क्वेश्चन था कल के बीच का केंद्र सरकार ने सार्वजनिक शौचालयों के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर लॉ रिव्यू नामक अभियान की शुरुआत की है तो आपका आंसर है ये की है गूगल के साथ ये अभियान शुरू किया था जो कि हमारी केंद्र सरकार है और जो गूगल है इन दोनों ने मिलकर इस अभियान को शुरू किया था इसका जो मेन मकसद था वो था जो हमारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी समीक्षा और उनके मूल्यांकन के लिए ही यहाँ पर इस अभियान को शुरू किया था ठीक है अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर की आज का पहला प्रश्न अपना हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सेना और भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो आपका आंसर का ये है दोस्तों मेडवास देखिए यहाँ पे जो भारतीय वायुसेना है उसने रिसेंटली एक यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मेडवास ठीक है और अगर बात करते हैं ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया है क्या मकसद है इसका तो इसका मकसद है दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये चिकित्सा से संबंधित एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका मकसद है भारतीय सेना सहित जो हमारे भारत के जो निवासी नागरिक है उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ही इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जैसे कि आप इसके अंदर जो है कहीं भी मतलब कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो मेडिकल्स वगैरह जो फिर हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनके हेल्पलाइन नंबर इसमें आप प्राप्त कर सकते हो इसके अंदर और जो प्राथमिक उपचार संबंधी जो जानकारी है वो आप इसमें प्राप्त कर सकते हो तो ऐसी जानकारियां यहाँ पे इस ऐप से आप प्राप्त कर सकते हो ये हमारे भारत में जो नागरिक है उनके लिए और जो भारतीय सेना वगैरह है उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है ठीक है अब यहाँ पे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये यह बनता है बार बार की जो यहाँ पे जो इसके चीफ है वो भारतीय वायुसेना की वो कौन है तो आपको ध्यान रखना है इसके जो प्रेजेंट में चीफ है वो है बी एस धनोवा बी एस धनोवा भी प्रेजेंट में चीफ है वायुसेना के दूसरे जो हमारी जो फोर्सेज है उनकी भी मैं एक बार थोड़ा सा बात कर लेता हूँ नौसेना के जो चीफ है वो है सुनील लांबा और जो इंडियन आर्मी के जो चीफ है वो है बिपिन रावत तो तीनों चीफ आपको ध्यान रख लेना ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और देखिए अभी जो रिसेंटली जो भारतीय वायुसेना है इसने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था लगभग हाँ बिल्कुल आठ तारीख को मनाया था ठीक है तो आठ तारीख को जो है भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था तो ये सारे अपडेट्स आपको ध्यान में रख लेनी है चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की 15 अक्टूबर से सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत की जा रही है यह योजना किसके द्वारा चलाई गई है तो ये आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही इस योजना को चलाया गया है जिसका नाम है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड योजना देखिए यहाँ पे अगर मैं इस योजना की बात करता हूँ तो वैसे कोई नई योजना नहीं है इसको लॉन्च किया गया था दो के अंदर जो आर है उसने दो के अंदर इस योजना को लॉन्च किया था लेकिन यहाँ पर यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है एक फिक्स टाइम स्लॉट के अंदर इसको एक्टिवेट किया जाता है इस योजना को फिक्स ड्यूरेशन के लिए और जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो अभी इसको 15 अक्टूबर से इसको लागू किया जाएगा इस योजना को और फरवरी 2000 तक 19 तक के लिए इसको लागू किया जाएगा इस सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड योजना को तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है अब यहां पे ये तो आपको पता चलेगा कि आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है दो में लॉन्च किया है लेकिन इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का इसको योजना को जारी करने का तो यह चीज हम देख लेते हैं देखिए इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि जो लोग घरों में सोने का स्टॉक कर लेते हैं उसको बाहर निकलवा उसको उत्पाद कार्यो में बदलने के लिए ही यहां पे आरबीआई ने इस योजना को शुरू किया है देखिए ऐसा कि सिंपल लैंग्वेज में हम बात करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं सोने का स्टॉक कर लेते हैं खरीद लेते हैं काफी ज्यादा सोना और उसको स्टॉक कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि मार्केट अंदर मार्केट के अंदर सोने की कमी आएगी और उससे सोने की मांग बढ़ेगी मार्केट में तो जो भारत है फिर विदेशों से सोने का आयात करेगा तो ये सारे प्रोसेस को खत्म करने के लिए यहां पर जो आरबीआई इसने ये यहां पर योजना लॉन्च की
गोल्ड बॉन्ड योजना है तो जिनके पास भी जो सोना है उसको वो लोग गोल्ड बॉन्ड में बदल सकते हैं मतलब इसको बॉन्ड में बदल सकते हैं ये फैसिलिटी यहाँ पे रिजर्व बैंक प्रदान कर रहा है बॉन्ड में बदलने के बाद में उसको क्या बेनिफिट्स होने वाला देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो उनको टू प्रतिशत की ब्याज दर से यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है और यहाँ पर कुछ टैक्स वगैरह में भी उनको छूट मिलने वाली है जो यहाँ पर गोल्ड की चोरी वगैरह होने का डर रहता है वो भी नहीं रहेगा तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं अगर कोई भी इस योजना के अंदर अपना गोल्ड है उसको बॉन्ड में कन्वर्ट करता है तो यही गोल्ड बॉन्ड योजना है ठीक है बस आपको ये समझना है बात करते हैं अगले प्रश्न की ठीक है हाल ही में हाल ही में यूक्रेन किसके साथ मिलकर क्लियर स्काई 2018 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहा है तो आपका आंसर होगा ये किया जा रहा है नाटो सदस्य देशों के साथ देखिए यहाँ पे नाटो सदस्य देशों का मतलब क्या है कि नाटो जो है एक संगठन है पूरा का पूरा सद इसके टोटल उनतीस सदस्य देश हैं और इन उनतीस देशों के साथ ही ये संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है जो यूक्रेन कंट्री है ये ठीक है और इसका नाम क्या है क्लियर स्काई दो इसका नाम है अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम नाटो के बारे में जान लेते हैं नाटो एन एटीओ जिसको हम बोलते हैं एन एटीओ और इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसके टोटल उनतीस सदस्य देश है ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में अप्रैल उन्नीस में इस नाटो की स्थापना हुई थी और इसका मकसद है जो भी इसके सदस्य देश है ये नाटो के ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है उन सदस्य देशों की रक्षा की जिम्मेदारी ये खुद संभालता है ठीक है यानी कि इनकी रक्षा की जिम्मेदारी इसी के पास है इस नाटो के पास ये आपको ध्यान रखना है बात कर लेते देखिए अगले प्रश्न की हाल ही में किस दिन को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है तो आपका आंसर होगा ये मनाया गया है 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है ये हर साल मनाया जाता है और इसकी जो मनाने की शुरुआत हुई थी 1992 से हुई थी इसकी मनाने की शुरुआत ठीक है इसका जो मेन मकसद है मनाने का यही है कि जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही यहाँ पे इस यहाँ पे मनाया जाता है इस दिन को ठीक है यहाँ पे एक थीम और आपको ध्यान में रख लेनी इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी यंग पीपुल्स एंड मेंटल हेल्थ इन ए चेंजिंग वर्ल्ड इस बार की इसकी थीम थी जिसको हिंदी में आप कह सकते हो एक बदलती दुनिया में युवा लोग और मानसिक स्वास्थ्य इसका इस बार का विषय था ठीक है ये आपको ध्यान रखना है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं उसने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बी द्वारा किस राज्य में देश का पहला इथेनॉल जेव रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है तो आप कान शोभा ये क्या जा रहा है फ्रेंड्स झार उड़ीसा के अंदर ठीक है उड़ीसा के अंदर ये देश का पहला इथेनॉल जेव रिफाइनरी प्लांट होगा ये आपको ध्यान रखना है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पे है कि ये देश का पहला इथेनॉल जेव रिफाइनरी प्लांट होगा और ये किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है जो बी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये इसकी कुछ हाईलाइट्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी टोटल लागत राशि है वो है एक करोड़ रुपये इसकी टोटल लागत राशि है और एक साल में पर साल मतलब एवरी ईयर इससे टोटल तीन करोड़ लीटर का जो फ्यूल है एथेनॉल फ्यूल उसका निर्माण किया जाएगा पर ईयर ठीक है ये भी आपको ध्यान रख लेना है अब यहाँ पे बात करते हैं देखिए उड़ीसा की हमने बात की है तो यहाँ पे आपको इन उड़ीसा के जो सीएम है उनका नाम ध्यान रख सकते हो जो नवीन पटनायक है और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल ये भी आप देख लीजिएगा ठीक है अगला प्रश्न देखिए देखिए पे अगला प्रश्न है हाल ही में जारी हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया है तो आपका आंसर होगा ये क्या है दोस्तों जापान का पासपोर्ट देखिए जापान का जो पासपोर्ट है इसको हाल ही में इस इंडेक्स के हिसाब से पहला स्थान मिला है फर्स्ट रैंक इसमें मिली है यानी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का पासपोर्ट है इस इंडेक्स के हिसाब से है जिसका नाम है हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स ठीक है यहाँ पे अगर बात करते हैं देखिए इस इंडेक्स की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर जो पहला स्थान मिला है आप जापान को मिला है दूसरा सिंगापुर को मिला है भारतीय मूल की अमेरिकी महिला जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत के पद से इस्तीफा दे दिया है इनका नाम क्या है तो आपका आंसर होगा ये है निक्की हेली देखिए आप जैसे कि यहाँ पे फोटो में देख सकते हो इनका नाम है निक्की हेली जिन्होंने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में जो अमेरिकी राजदूत का पद था इनका उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है ये आपको ध्यान रखना जो कि ये भारतीय मूल की थी ठीक है अगर यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो राष्ट्रपति अभी रिसेंटली पूछा गया था तो आपको ध्यान रखना है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है ठीक है बात करते हैं अगले प्रश्न की देखिए विश्व भर में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंक निःशुल्क वितरित करने के लिए किसके द्वारा इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी योजना की शुरुआत की गई है 
तो आपका आंसर होगा ये की गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा देखिए जो भारतीय विदेश मंत्रालय है इसी के द्वारा यहाँ पे एक नई स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है इंडिया फॉर ह्यूमेनिटी योजना इस योजना का मकसद क्या है देखिए पूरे विश्व भर में विभिन्न जगहों पर देशों के अंदर दिव्यांगजन जो होते हैं उनको कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाना यही इस योजना का मेन मकसद है ठीक है कृत्रिम अंग को निःशुल्क वितरण करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ठीक है और अभी आप पे बात करते हैं तो विदेश मंत्री कौन है हमारे भारत की तो वो है सुषमा स्वराज ये भी आपको ध्यान में रख लेना ठीक है अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न हाल ही में जारी ऑक्सफैम विश्व असमानता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है तो आपका आंसर होगा इसमें भारत को रैंक मिला है एक सौ देखिए यहाँ पे आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो इस इंडेक्स का क्या नाम है ऑक्सफैम विश्व असमानता इंडेक्स दो इसका नाम है जिसके अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है एक सौ रैंक इसमें इंडिया को मिला है अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे टोटल एक देशों की रैंकिंग थी ये भी आपको ध्यान रखना है टोटल एक देश इस रैंकिंग में शामिल थे जिसमें इंडिया कौन से नंबर पर रहा है एक नंबर पर रहा है टॉप कंट्रीज की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट रैंक इसमें मिला है देख सकते हो यहाँ पे डेनमार्क को मिला है और दूसरा रैंक मिला है यहाँ पे जर्मनी को तीसरा रैंक फिनलैंड को इस तरीके से आप देख सकते हो और जो यहाँ पे इंडिया को मिला है एक रैंक मिला है ठीक है अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये इंडेक्स किस हिसाब से जारी किया जाता है और किस हिसाब से इसमें रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना कि इंडेक्स जारी किया जाता है ऑक्सफैम जो यहाँ पे संगठन है संस्था है इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये जारी किया जाता है जो विभिन्न देश हैं उनके जो स्वास्थ्य देखभाल उनकी जो शिक्षा से संबंधित या फिर उनके जो सामाजिक कार्य पर जो खर्च होता है उसी के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है यानी कि कौन सा देश स्वास्थ्य देखभाल पर कितना खर्च करता है शिक्षा पर कितना खर्च करता है सामाजिक कार्यों पर कितना खर्च करता है इसी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है विभिन्न देशों के आधार पर ठीक है तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई बात करते हैं यहाँ पर देखिए मैंने अब टॉप कंट्रीज की बात कर ली नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को किसके द्वारा आउट स्टैंडिंग पर्सन 2018 नामक पुरस्कार से सम्मानित किया है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस टाइपिंग है नामक कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए एक पुरस्कार है इसका नाम है आउट स्टैंडिंग पर्सन 2018 नामक एक पुरस्कार है ये अवार्ड और ये किस जो यहाँ पे इसको मिला है जो भारतीय बैडमिंटन के कोच है अभी प्रेजेंट में पुलेला गोपीचंद इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये किसके द्वारा दिया गया है तो आपका आंसर होगा ये दिया गया है फ्रेंड्स जो यहाँ पे रामी फाउंडेशन है इसी के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया है देखिए रामी फाउंडेशन भारत का फाउंडेशन नहीं है ये आपको ध्यान रखना है ये है यू की एक फाउंडेशन है और इसी के द्वारा ये यहाँ पे इनको ये पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार जो का जो यहाँ पे वितरण मतलब इनको जो दिया गया ये पुरस्कार इस फाउंडेशन का ये हमारे जो हमारे उप राष्ट्रपति भी प्रेजेंट में एम वेंकैया नायडू जी उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है जो कि रामायणी फाउंडेशन का ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पे देख लीजिएगा नेक्स्ट जो हमारे क्विज है आज की इसके बारे में बात कर लेते हैं जिसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में तो देखिए क्वेश्चन है आज का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 के लिए किस राज्य को चुना है तो ये आपका आज का क्वेश्चन है देख लीजिएगा जो भी आपका राइट आंसर है नीचे लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में सो गाइज ये थी आज की करंट है फिर आई होप आज को वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा वीडियो पसंद आई तो एक लाइक प्लस ज्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज करते हैं ठीक है तो आज की सिलेशन में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग धन्यवाद